Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Da li znate koliko građana Srbije podržava napore države da se izbori sa sivom ekonomijom? Skoro 90%. Polovina građana? Manje od 30%. Pre nego što vam kažemo tačan odgovor na ovo pitanje, da vidimo šta kažu o sivoj ekonomiji neki od onih koji se sa njom svakodnevno bore i neki od onih koji znaju kakav štetan uticaj ona ima na sve nas. Ukoliko se ne reši adekvatno problem sive ekonomije, istraživanja pokazuju i praktični primjeri da zemlje ne mogu da ostvaruju brze stope rasta i da se priključimo na prednijim i razvijenim zemljama Evropske unije, koje ne samo da imaju taj viši nivo dohodka i blagostanja, već je tamo i stepen sive ekonomije daleko niši. Svi znamo da je neko nešto proizvodio nelegalno, neko nešto uvozio nelegalno, neko nije plaćao sarinu, nije plaćao poreze i imali smo instrumente kako se protiv toga borimo, koji su bili možda previše klasični za nivo problema sa kojim smo se suočavali. I to je trebalo, naravno, promeniti zakonima i to je trebalo pre svega da dođe od strane privrede, od strane privrede koje je u legalnim tokovima ka vladi. Da siva ekonomija ugrožava preduzeća koja legalno posluju, sa tim će se složiti čak 8 od 10 građana, pokazuju istraživanje. Pa borba protiv sive ekonomije je važna zbog povećane naplate PDV-a i akciza i ostalih prihoda državnih, kako bi imali novca za finansiranje reformi, puteva, zdravstva, školstva. Zašto je važna borba protiv sive ekonomije? Pa verovatno da bi zdravstvo, prosveta i ostali imali ovi što se izdržavaju od budžeta. Fiskalni račun i zbog čega mi zaista i zapravo uzimamo fiskalne račune. Ukoliko ne uzmete fiskalni račun, ne znate da li ide državi ili ide u džep pojedinca. Na taj način svojom nepažnjom zapravo dajete poklon tom pojedincu. Legalna ekonomija znači plaćanje poreza, znači plaćanje carina, znači plaćanje nekih dažbina koje postoje, koje su u okvirima zakona i propisane su zakonom. Dakle, to znači da u ostalom i ta privreda profitira, jer će dobiti infrastrukturu, jer će dobiti put, jer će dobiti trafostanicu, jer će dobiti ono što je neophodno da bi mogla da obolja svoju funkciju i da prizvodi. To je to i možda neki najočigledniji primjer da ovo poboljšanu porezku naplatu koju smo imali u ovoj 2015. godini Kao rezultat toga došlo je do ovog dogovora sa Međunarodnim monetarnom fondom da se plati i penzije delimično povećaju. Dakle, jedan od preduslova da bismo u narednim godinama mogli da imamo održiva povećanja plata i penzija je bolja porezka naplata, odnosno suzbijanje sive ekonomije. A koliko je u borbi protiv sive ekonomije važna svest građana? Da kažemo da je možda i presudna, Svez građana je nešto na što i Poreska uprava mora da računa u budućnosti. Usvojen je program transformacije Poreske uprave na vladi Republike Srbije, koji kao sastavni deo ima i akcijoni plan i u tom našem programu zapravo je definisano da u budućnosti zapravo mi želimo da se što manje bavimo represivnim merama, a da što više postoji upravo ta svest ljudi da porez mora da se plati. Istraživanja pokazuju da su tri četvrtine građana Srbije skloni da bar povremeno okupuju na mestima kao što su tezge, sumnjivi stanovi sa švercovanom robom ili radnje koje nisu registrovane. Međutim, tačan odgovor na pitanje sa početka naše priče svakako hrabruje. Naime, skoro 90% građana Srbije podržava napore države da se izbori sa sivom ekonomijom. Što pokazuje da tamo gde je ekonomija siva, ni budućnost nije ružičasta.